Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Hi guys, today we are going to make our video number 64. Abhi tak ke do videos ke under that is 62 and 63. Hum logo ne khatam kar liya tha kya reproduction or reproduction ke under asexual reproduction. Right? And in the last video hum logo ne vegetative reproduction and uh, that is tissue culture. ये दो topics को bind up किया था in the last video. और आज की video हम लोग start करेंगे asexual reproduction से. तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे आज asexual reproduction. Second, कुछ parameters which are essential for asexual reproduction. ये कुछ ऐसी terms हैं जिनको इस तरीके का reproduction पढ़ने से पहले पढ़ना जरूरी है. Right? और उसके बाद आज का जो last topic होगा that is reproduction in प्लांट्स वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टुडेस वीडियो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द वीडियो नंबर 62 हम लोगों ने पढ़ा था दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच रिक्वायर्स टू पेरेंट नंबर 1 चीज व्हिच रिक्वायर्स सेक्स ऑर्गन्स नंबर सेकंड चीज थर्ड चीज व्हिच रिक्वायर्स सेक्स गैमीज which are also known as sex cells और जहाँ पर male और female के gametes का intercourse होता है, meeting होती है, उस meeting का result होता है fertilization और fertilization से zygote develop होता है, zygote से baby का reproduction reproduce होता है, and this particular phenomena, complete phenomena for the fusion of gametes results in the fertilization of cell is known as sexual reproduction. तो सेक्सुअल वर्ड को तोड़ो सेक्स सेल्स राइट वी आर ब्रेकिंग द वर्ड सेक्सुअल व्हिच इंक्लूड सेक्स सेल्स तो हियर वी आर यूजिंग सेक्स सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन राइट तो ये सेक्स सेल्स होते क्या ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस अ यंग वन व्हिच कैरीज अ इंफॉर्मेशन टू रिप्रोड्यूस अ यंग वन व्हिच कैरीज जीन्स व्हिच कैरीज इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीजें कंटेन करते हैं, right? And they develop into a new organism, which is also known as offspring, right? So here we are using sex cells with the help of sex organs to fertilization and to form a new organism. And this particular method is known as sexual reproduction. So here we have a definition. It is a mode of multiplication in which young ones are produced through the formation and the fusion of gametes. Right? So first of all, formation of gametes hoga and then the fusion of gametes which are also known as sex cells. Okay? So now we have a few numerous terms which I go to the first of all, I go to the gametes. Look, where are the gametes? Bante हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था बायोलॉजी का एंड इन दैट वीडियो हम लोगों ने पढ़े थे हार्मोन्स और हार्मोन्स के अंदर भी हम लोगों ने दो हार्मोन्स पढ़े थे नंबर 1 इज टेस्टोस्टेरोन एंड द सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन व्हिच आर बेसिकली प्रेजेंट इन टेस्टिस राइट एंड व्हिच आर लोकेटेड इन द लोअर एपिडर्मिस और लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो वहां पे टेस्टिस प्रेजेंट है और उन टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन जनरेट होता है एंड दिस टेस्टोस्टेरोन इज नोन एज सेक्स करेक्टिंग सेल्स ठीक है जो सेक्स सेल्स होते हैं व्हिच हैव अ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अ यंग वन तो वहां पर इन सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन एंड सिमिलर इन द फीमेल बॉडी ठीक है फीमेल बॉडी के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं जो कि डेवलप करते हैं सेक्स सेल्स का व्हिच आर बेसिकली नोन एज ओविम और एग तो यानी कि ये इस कंक्लूजन से हम लोग बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों के पास अपने सेपरेट सेक्स सेल्स होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं राइट और विद द हेल्प ऑफ दोस सेक्स ऑर्गन्स हम लोग सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं एक दूसरे की बॉडी के अंदर राइट फॉर एन एग्जांपल मेल बॉडी के अंदर पेनिस होता है और फीमेल बॉडी के अंदर वैजिना होता है विद द हेल्प ऑफ पेनिस मेल इंजेक्ट सेक्स सेल्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल 
राइट right? और उसके बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेबी तो यानी कि यहां पर सारा का सारा रोल कौन प्ले कर रहा है सबसे प्ले कर रहे सारा का सारा तो हॉर्मोन्स पहले सीक्रेशन करेंगे किसका हॉर्मोन्स का ठीक है हॉर्मोन्स का सीक्रेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड और वो हॉर्मोन्स रिजल्ट कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव करेक्टर तो वहां से उन हॉर्मोन से रिप्रोडक्टिव करेक्टर की क्या हो रही है ग्रोथ हो रही है ठीक है तो वी हैव गैमिट्स गैमिट्स दे आर द रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल्स विच टेक पार्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं इन मल्टी सेलुलर द मेल एंड फीमेल हैज सेपरेट सेक्स सेल्स मेल के पास होता है स्पर्म एंड फीमेल के पास होता है ओवम या एग देखिए अब जो स्पर्म है इट इज समवट मोटाइल और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वन इज टेल पार्ट एंड अनदर वन इज हेड पार्ट और हेड पार्ट के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है मेल बॉडी की एंड ये मूविंग होता है तो जब ये जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन ये जाके ये फीमेल का एग है और इसके सेंटर में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये जाके इससे टकराएगा ये जो टेल पार्ट है ये इसमें से निकल के चला जाएगा और ये हेड पार्ट इस पूरे के पूरे एग के साथ क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा तो ये मेल की बॉडी से स्पर्म आया ये फीमेल फीमेल का एग है ये दोनों जाके मिले इन दोनों के न्यूक्लियस में मिक्स किया और मिक्स होने के बाद दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन जो हम यहां पर पढ़ेंगे और इस फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया सेल बना विच इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म याद रखना फर्टिलाइजेशन रिजर्ट इन जाइगोड एंड दैट जाइगोड इज अ सिंगल सेल विच फर्दर डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड इन मियोसिस देर इज रिपीटिव डिविजन ठीक है मियोसिस के अंदर क्रोमोजोम साफ रह जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिविजन करता है वो <coughs> तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ जाइगोड विच इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बाद में डेवलप होके इट रिजल्ट इन टू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो यानी कि इनिशियली इन द वॉम्ब ऑफ मदर मदर के चमक के अंदर इन द वॉम्ब ऑफ मदर अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विच इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ठीक है राइट तो द फ्यूजन और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन वी कैन सी एट द टाइम ऑफ सेक्स फिजिकल इंटरकोर्स is called fertilization right and this fertilization result in a single cell organism and this single cell organism further develops into a new individual which is known as zygote and this zygote develop into embryo okay next one is variation now ab dekhe the most important parameter or the most important characteristic of sexual reproduction is variations because we have seen the variations are lagging in a sexual reproduction wahan pe variation nahi tha there is a copying of dna right there is a copying of errors of dna ye sari cheeze wahan pe ho rahi thi but yahan par for the survival for the betterment for the evolution and to adopt the changes in the environment there are certain variations and we can say there are large number of variations in the new offspring just for a simple example aap aur aapke bhai aap aur aapki behan dono ek jaise nahi dikhte dono mein differences hain dono ke characters mein differences hain dono ke face cut mein differences hain dono ke bolne ke tarike mein differences hain right to har cheez mein difference hai but both of them are from a single parent then this is variation that from a single parent two organism produce and both the organisms are separate in their characteristics both the organism are separate in their habits and both the organisms are separate in their adaptability to the environment this is the most important thing they are different in adaptability to the environment राइट right? तो दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है या दो बहने हैं एक को ठंड ज्यादा लगती है सर्दी में एक सर्दी आराम से बियर कर सकता है या कर सकती है दिस इज द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट तो दीज आर नोन एज वेरिएशन एंड वी हैव सीन दैट आर एंसेस्टर्स आर बेसिकली व्हाट क्या थे और वहां से हम लोगों ने क्या कन्वर्ट किया है हम लोग आपको दिख रहे हैं ठीक है तो दीज ऑल आर द वेरिएशन विद द एवोल्यूशन Uh, with the passing of the time 
वी हैव एवॉल्व ठीक है और हमने एवोल्यूशन किया टू एडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरमेंट तो दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज वेरिएशन वेरिएशन इंक्रीजेस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ वेरिएशन इंक्रीजेस द एडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरमेंट ये सारी चीजें वेरिएशन क्या करता है इंक्रीज करता है बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज लैगिंग इन अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ना तो आप नोटिस कर रहे हो ठीक है राइट ठीक है ना एग्जाम्पल ऑफ रोज रोज मैंने बताया था आपको कि आपने एक रोज प्लांट लिया और उसका फादर लिया ठीक है उन दोनों को देखा दे बोथ आर सिमिलर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच वन इज फादर एंड विच वन इज डॉटर और सन You can't identify, but in the case of human beings, but in the case of animals, you can easily identify. You can easily noticeable the changes. आपको पापा और बेटे में डिफरेंस दिखेगा, मम्मी और बेटी में डिफरेंस दिखेगा, भाई और बहन में भी डिफरेंस दिखेगा. This is variations, and they are necessary for the evolution of life. Right? Okay. Now there are two types of fertilization. राइट वी आर गोइंग विद द फर्टिलाइजेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो फर्टिलाइजेशन कहां पर अकर हुआ है एट अ प्लेस एट विच प्लेस वो फर्टिलाइजेशन हुआ है ऑन दैट बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल एज द नेम इंडिकेट्स एक्सटर्नल तो वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर हुआ है उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे As in the case of fishes and in the case of ant, oh, frog, male body से और female body से दोनों से दोनों के sex cells release होते हैं in water और किसी भी medium में जहां पर वो रहते हैं उस medium के अंदर वो दोनों चीजें दोनों के sex cells जाके आपस में मिलते हैं and it results in the formation of new ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो यहां पर मीडियम वाटर बना है और दोनों ने अपने सेक्स सेल्स को रिलीज किया था जहां पर वो रहते हैं और वो सेक्स सेल्स बाद में जाके एक दूसरे से मिक्स हुए एंड इट रिजल्ट्स टू द फर्टिलाइजेशन व्हिच फर्दर रिजल्ट्स टू द जाइगॉट एंड टू द न्यू ऑर्गेनिज्म बट इन द केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के इनसाइड हुआ है ठीक है राइट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड वन मोर थिंग इज देयर के इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके का होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन साइड द फीमेल बॉडी वन थिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज अ सेकेंड थिंग वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ हैचिंग राइट वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ लिंग एक्ट ठीक है इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द फीमेल बॉडी बट इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन राइट एंड द सेकेंड वन वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एज इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ठीक है तो वहां पर एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन जो मेल है वो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज पैनिस उससे रिप्रोडक्टिव सेल जो कि गैमीट कहलाते हैं उनको फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करेगा और जब वो फीमेल के गैमीट्स के साथ मेल के गैमीट्स मिक्स होंगे फ्यूजन जाइगॉड ओवेल एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन राइट सो दिस इज वॉट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड वन इज इंटरनल सो नाउ वाइज आपने सारी टर्म्स पढ़ ली विच आर असेंशियल फॉर स्टडिंग द रिप्रोडक्शन ठीक है नाउ वी आर मूविंग विद द रिप्रोडक्शन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है देखिए बेसिकली नाइंटी परसेंट केसेस के अंदर वो ही प्लांट्स रिप्रोडक्टिव और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते विच दे हैव विच हैव फ्लावर्स तो यानी कि यहां पर कंसेप्ट घुसा कि वो यानी कि उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो पार्ट है इट इज पर्टिकुलरली कंटेन बाय द फ्लावर इज इट पॉसिबल यस अफकोर्स इट इज पॉसिबल क्योंकि हमने देखा कि वो ही प्लांट्स और वो ही फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि फ्लावर के अंदर ही राइट right? फ्लावर के पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही हमारे पास क्या मिलेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलेंगे तो पूरे एक प्लांट के अंदर सिर्फ फ्लावर पार्ट ऐसा होता है विच कंटेन द रिप्रोडक्टिव सेल्स राइट एंड दे आर पर्टिकुलरली नोन एज एंजोस्प और ऐसा नहीं है देखो इट कंटेन्स मेल एज वेल एज फीमेल बोथ 
राइट right? मेल भी कंटेन कर रहा है फीमेल भी कंटेन कर रहा है यानी कि जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन करने का इट इज डन इन द फ्लावर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट ओनली राइट तो पर्टिकुलर प्लांट के अंदर फ्लावर पार्ट ऐसा होता है विच टेक्स और विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन एंड विच जनरेट्स अ न्यू ऑफ स्प्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन राइट एंड दे आर नोन एज एंजियोस्पम्स Angiosperms are basically the plants in which the sex organs are carried within the flowers. Flowers के अंदर होते हैं and the seeds are enclosed in the fruits. और जितनी भी seeds हैं, right? And they are particularly enclosed in the fruits and are called angiosperms, right? तो ये क्या कहलाते हैं? Angiosperms कहलाते हैं. यानी कि reproductive part is in flower and seeds is in fruit. तो मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या हुआ फ्लावर विच एंश्योर्स द रिप्रोडक्शन एंड फ्रूट विच एंश्योर्स द सीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट ठीक है विच रिजल्ट इन द न्यू सीडलिंग्स आल्सो राइट नाउ वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट और आर फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स नंबर वन इज बायसेक्शुअल एंड द सेकेंड वन इज यूनिसेक्शुअल बाय मतलब दो और सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन्स यानी कि दो सेक्स ऑर्गन्स होना एक सिंगल प्लांट के अंदर दैट इज नोन एज बायसेक्सुअल इट मींस दैट पर्टिकुलर प्लांट हैज बोथ नंबर वन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नंबर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि उस पर्टिकुलर प्लांट को कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन वो अपने ही पार्ट के अंदर रिप्रोडक्शन इजीली क्या कर सकता है परफॉर्म कर सकता है बट अगर हम देखें इन केस ऑफ मेल्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के पास राइट right? और एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन ओनली गैमीज गैट मेन्स बट इन द केस ऑफ प्लांट मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ एक प्लांट के अंदर तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वही मेल और वही फीमेल दोनों क्या करेंगे मिक्सिंग करेंगे एंड इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू प्लांट तो यानी कि बायसेक्सुअल्स आर बेसिकली इफ द सेम फ्लावर कंटेन्स मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स सेल्स देन दे आर बायसेक्सुअल द मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स आर बेसिकली बायसेक्सुअल अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल यूनि मीन्स वन तो अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट इसके पास सिर्फ मेल है या फिर सिर्फ फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं तो वो पर्टिकुलर प्लांट क्या कहलाएगा यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा एंड इट इज द फंक्शन ऑफ द प्लांट टू मेक मेल एंड फीमेल गैमिट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमिट्स कौन बना रहा है प्लास बना रहे एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस टू मेक द न्यू ऑर्गेनिज्म तो यानी कि अब हम घूम फिर के सिर्फ एक बात पे पहुंच गए कि अगर प्लांट के पास फ्लार है then only it participates in sexual reproduction otherwise it does not participates in sexual reproduction right so before moving forward hum log sabse pehle wo dekh rahe hain plant ka ek structure here we have a structure of a plant or basically of a flower kyunki ab pure plant mein main ghum ke sirf flower ke upar aa gaya kyunki flower ke paas hi male aur female reproductive cells present honge ठीक है राइट हम लोग फ्रूट के पास नहीं जाते क्योंकि वो सीड कंटेन करता है तो व्हेन वी टॉक अबाउट सीड हम लोग फ्रूट के पास जाएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स मूव ऑन टू द फ्लावर्स एज वेल ठीक है राइट ओके पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बेसिकली हमको पांच पार्ट्स पढ़ने नंबर वन इज रेसिटेबल सेकेंड वन इज सीपल्स थर्ड वन इज पीटल्स फोर्थ वन इज स्टेमिन एंड द फिफ्थ वन इज कार्बन ठीक है अब देखिए यहां पर तीन चीजें राइट right, तीन चीजें नंबर वन इज सीपल्स सेकेंड वन इज पीटल्स एंड द रेसिप्टल राइट रेसिप्टल इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द फ्लावर पहली चीज अब जो बचा वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ठीक है और उन्हीं ऑर्गन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे सेल्स प्रेजेंट होंगे तो यहां पर आपको उसके अलावा दो चीजें देख रही है वन इज स्टेमिन एंड द सेकेंड वन इज कार्पल स्टेमिन इज बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप ऑर्गन समझो सेल पर अभी हम आगे चलेंगे एंड द कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो यहां पर हमारे पास मेल इज स्टेमिन एंड द फीमेल इज कार्पल ठीक है ओके नाउ सबसे पहले रिसेप्टल 
रिसेप्टिल क्या होता है ये बेस ऑफ द फ्लावर होता है जो पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखने का काम करता है एंड द कंप्लीट फ्लावर इज अटैच टू दिस रिसेप्टल ओनली नेक्स्ट वन इज सीपल्स सीपल्स आर बेसिकली लाइक आउट स्प्रिंग्स बोल सकते हैं ठीक है जिनका क्या काम है पूरे प्लांट को इस तरीके से कवर कर देना आपने देखा छोटी सी बर्ड आती है ठीक है ना बर्ड राइट नॉट बर्ड इट बर्ड ठीक है ना जब एक फूल आने वाला होता है तो उसके चारों तरफ एक ऐसी बर्ड आती है बहुत छोटी सी और ये बर्ड धीरे 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 खुलती है ठीक है और ये ऐसे बेस फॉर्म कर लेती है तो दिस बेस इज रिसेप्टेड और ये जो बर्ड आउटग्रोथ निकली इसका क्या काम है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन देयर इनिशियल स्टेजेस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड जर्म्स इज नोन एज सीपल्स राइट तो सीपल्स इज बेसिकली द ग्रीन लीव लाइक पार्ट इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस एंड द थर्ड वन इज पीटर्स पीटर्स आर बेसिकली जिनको हम लोग बोलते हैं पंखड़िया किसकी फ्लावर की इनका क्या काम है सबसे पहली चीज ये रंग बिरंगी होती है सो इट अट्रैक्ट द पीपल नंबर वन इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट एज वेल नंबर टू एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देखो ये पीटल्स और ये पीटल्स के अंदर ही स्टेमिन और कार्पेट रखा हुआ है तो यानी कि इट द पीटल्स कंटेन और इट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इट पीटल्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर नंबर वन इज स्टेमिन एंड द सेकेंड वन इज कार्पेट ठीक है तो द कलरफुल पार्ट इट इज द कलरफुल पार्ट अलग अलग तरह की का होता है of a flower are called petals it has two main function number one function to protect the reproductive organs present at the center and the second one to attract the insects for pollination so here comes the word pollination abhi hum pollination bhi samjhenge lekin yahan tak hame samajh mein aaya this base this base is known as receptacle ye pankhdi ke bahar nikli sepals aur ye upar jo petals pankhdiyan hain जो प्रोटेक्ट करके रख रही है पूरे प्लांट को विच आर कलरफुल इन नेचर विच अट्रैक्ट द पीपल हम जो कलरफुल चीजें देखते हैं दे आर नोन एज पीटल्स और उसके क्या क्या मेन फंक्शन है वी हैव डिस्कस अब हम चलते हैं मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स के ऊपर और उन पार्ट्स के सब पार्ट एंड देर डिटेल डिस्क्रिप्शन कि कैसे वो फंक्शनिंग करेंगे किस तरीके से रिप्रोडक्शन अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट एंड द फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यहां पर फ्लावर्स के अंदर हमने पढ़ा था दैट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमिन अब स्टेमिन अब देखिए स्टेमिन को हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है ये जो लोअर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज फिलामेंट ये तो फिलामेंट कहलाता है और ऊपर जो स्वेलिंग पार्ट है दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज एंथर और ये एंथर टोटल दो होते हैं एक के अंदर और इनके बीच में ये जो लाइन है दिस पर्टिकुलर टिश्यू विच कनेक्ट बोथ ऑफ देम इज नोन एज कनेक्टिव तो यानी कि यहां पर ऊपर जो स्वेलिंग पार्ट एंथर है उसको बीच में से कनेक्ट कर रखा है किसने कनेक्टिव ने और नीचे बॉटम पार्ट पे क्या मिलेगा हम लोगों को फिलामेंट राइट right? अब इस फिलामेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर यहां पर जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज एंथर हियर एंथर कंटेन्स पोलिस एंड दीज पोलिस आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है पोलिस प्रेजेंट है और यही क्या कहलाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और यही सेल्स रिप्रोडक्शन का काम परफॉर्म करते हैं किसके अंदर प्लांट्स के अंदर तो बेसिकली हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि स्टेमिन है उसके अंदर सिर्फ किसको पढ़ना है एंथर और एंथर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है पोलिन ग्रेन्स प्रेजेंट है और ये पोलिन ग्रेन्स ही क्या करते हैं रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो स्टेमिन इज बेसिकली सिलेंड्रिकल एट द बॉटम एंड स्वेलिन एट द टॉप इज कॉल्ड स्टेमिन नंबर वन द एंथर पार्ट ऑफ द स्टेमिन प्रोड्यूस द पोलिन ग्रेन्स अब ये जो पार्ट है ये पोलिन ग्रेन्स बनाएगा भी और उन्हीं पोलिन ग्रेन्स को ये स्टोर करके रखने का काम करता भी है तो यानी कि एक साथ दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वन इज टू जनरेट द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर नोन एज गैमीन विच आर ऑल्सो नोन एज पोलिन ग्रेन्स एंड सेकेंड टू स्टोर दैट फॉर द रिप्रोडक्शन क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बना और उसी समय वहां पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो गया राइट right? तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है मेल गैमीज को तो वो कौन स्टोर करता है यहां पर एंथर स्टोर करके रखता है दीज पोलिन ग्रेन आर मेल सेक्स सेल्स एंड जर्नली येलो इन कलर एंड दे आर समथिंग लाइक पाउडर 
ठीक है हम लोगों ने सूरज मुखी देखा है सूरज मुखी के अंदर जब उसकी सारी पीटल्स खुल जाती हैं तो बीच के अंदर वहां पर येलो पार्ट प्रेजेंट होता है दैट पर्टिकुलर येलो पार्ट जिसमें बहुत छोटे छोटे से बर्ड होते हैं वो येलो पार्ट क्या कहलाता है पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं और ये पोलन ग्रेन्स ही वहां से ले जाकर फीमेल के पार्ट तक ट्रांसफर होते हैं और वहां पर वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं एंड दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन कहा से मेल पार्ट से लेके फीमेल पार्ट तक दिस इज नोन एज पॉलिनेशन राइट नेक्स्ट वन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्पिल और इसको बोला जाता है पिस्टिल ठीक है बेसिकली हमारे पास यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना हुआ है इट इज समथिंग लाइक फ्लास्क ठीक है पहले जमाने में क्या हुआ करते थे पॉट्स होते थे उन्हीं पॉट्स की फॉर्म में बना हुआ है इट इज समथिंग फॉर डेकोरेटिव आइटम्स ठीक है ना तो ऊपर से इस तरीके का शेप है मिडिल पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड द लोअर पार्ट ठीक है विच इज स्वेलिंग और एक पॉट की तरह बना हुआ है दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज ओवरी तो यहां पर हम लोगों ने पिस्टल को टोटल तीन पार्ट में डिवाइड किया है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी और इन तीनों का अपना अपना क्या है सेपरेट फंक्शन है स्टिग्मा का एक ही काम है कि ये क्या करता है जैसे ही पोलेंस कहीं से आए ये सबसे पहले उन पोलेंस को यहां पर स्टिक करके रखेगा यहां पे चुपका के रखेगा राइट अब जब इसने यहां पर चुपकाया है तो यहां पर एक जेली लाइक सब्सेंस प्रेजेंट होता है जो इनको क्या करके रखता है स्टिक करके रखता है फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए उसके बाद आता है स्टाइल स्टाइल जो है बेसिकली एक ब्रिज की तरह फंक्शन करता है जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से और जैसे ही यहां पे पोलन ग्रेन आएंगे यहां पर वो स्टाइल से अंदर आएंगे और ओवरी में आके वो लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड द लास्ट पार्ट इज ओवरी लोअर स्वेलन पार्ट होता है नंबर वन थिंग इसका काम है फीमेल सेक्स सेल्स को बनाना और बनाने के साथ साथ स्टोर करना राइट right? तो यहां पर जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज ओवरी और मेल के अंदर जो मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था दैट इज एंथर तो एंथर भी क्या करता है बनाता है स्टोर करता है ओवरी भी एग्स को बनाता है और उनको स्टोर करता है ताकि जब वहां पर एंथर से पोलन ग्रेन्स आए और पोलन ग्रेन्स आके उस ओवरी के अंदर पड़े हुए एग्स से फ्यूज हो तो वहां पर उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो सके तो बेसिकली यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इट टेक्स पार्ट इन द ओवरी होता कैसे अभी वो देखते हैं इट इज अ प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और अपर्स अब हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो यहां था डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या प्लांट के मेन पार्ट्स का अब हम लोग करते हैं क्या पॉलिनेशन व्हाट इज पॉलिनेशन पोलिन नेशन मीन्स ट्रांसफर ले लेते हैं हम लोग तो पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना इज नोन एज पॉलिनेशन राइट right? तो इसका मतलब यहां पर जो एंथर पे प्रेजेंट है पोलन ग्रेन ये यहां से आए और यहां पर आके ट्रांसफर हो गए दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पॉलिनेशन सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन कौन कौन लेके जाता है अब दो तरीके के फैक्टर्स हैं यहां पर प्लांट अपने आप कोई फिजिकल रिलेशनशिप जनरेट नहीं करता कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है किसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके इसके लिए कुछ चीजों को हेल्प करनी पड़ती है जिसकी मदद से फर्टिलाइजेशन होता है नंबर वन फैक्टर्स आर बायोटेक एंड द सेकेंड फैक्टर्स आर अबायोटिक बायोटिक वो फैक्टर्स जो लिविंग है नंबर वन एग्जाम्पल इज बर्ड सेकेंड हाउस फ्लाइज बटरफ्लाइज थर्ड वन आर इंसेक्ट्स ठीक है तो उन्हीं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पीटल्स प्रेजेंट थे जिनके अंदर बहुत अच्छी स्मेल प्रेजेंट होती है जिससे वो पीटल्स के ऊपर आते हैं इंसेक्ट्स वहां पर बैठते हैं पोलिन्स उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं अंतर के अंदर उनको लिया ले गए और दूसरे प्लांट पर ले जाकर रख दिया किसके ऊपर फीमेल पार्ट के ऊपर फीमेल पार्ट के ऊपर उसने उसको स्टिक किया उसने अंदर भेजा साइड से और यहां पर फर्टिलाइजेशन अकर हुआ राइट right? तो इसके बेसिस पे हमारे पास सेकेंड वन आता है अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि एयर और वॉटर ठीक है एयर के साथ वो उड़े पोलन ग्रेन जाके किसी और प्लांट के ऊपर स्टिक हो गए वॉटर के साथ बहते हुए गए किसी और प्लांट पे स्टिक हो गए दैट पर्टिकुलर थिंग आर नोन एज अबायोटिक फैक्टर्स फॉर 
पॉलिनेशन राइट अब हमारे पास दो तरीके का पॉलिनेशन है वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जब ये बायसेक्शुअल प्लांट्स के अंदर या यूनिसेक्शुअल प्लांट्स दोनों के अंदर हो सकता है यानी कि इसमें क्या करना है सबसे पहले बायसेक्शुअल प्लांट का मेल पार्ट लिया वहां से पोलन निकले और उसी पार्ट उसी मेल प्लांट के उसी प्लांट के फीमेल के ऊपर जाके स्टेक हो गए दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं एक ही प्लांट के अंदर जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है मेल से निकले सेक्स सेल्स और फीमेल पे जाके स्टेक हो गए दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के सिमिलर टाइप के बट इन केस ऑफ यूनिसेक्शुअल इस प्लांट के एंथर से निकले और पास में वही प्लांट था बट दूसरा उसी के ऊपर जाके वो स्टेक हो गए फीमेल पार्ट के ऊपर दैट इज नोन एज क्रॉस सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन बट वो एक ही तरीके के प्लांट में होता है तो यानी कि जब सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट के अंदर मेल से निकला और उसी के फीमेल पे जाके स्टिक हो गया दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एक प्लांट का लिया हमने एंथर और किसी दूसरे प्लांट का लिया हम लोगों ने स्टिग्मा राइट और वहां पर जाके वो स्टिक हो रहा है दैट पर्टिकुलर इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन राइट तो टोटल दो तरीके का पॉलिनेशन है सेल्फ मतलब खुद के प्लांट के अंदर किया है क्रॉस मतलब दूसरे तरीके के जेनेटिक प्लांट के अंदर हम लोगों ने पॉलिनेशन किया है दैट पर्टिकुलर पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन अब ये पॉलिनेशन होगा कैसे वो देखते हैं सबसे पहले यहां पर स्टिग्मा के ऊपर आके यहां पे पोलिन्स क्या हुए स्टिक हो गए इसके जेली सबसे से विद द हेल्प ऑफ वॉटर और केमिकल रिएक्शन यहां पर होगी विच इज नोन एज कीमोट्रॉपी हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था यहां पर कीमोट्रॉपी प्रेजेंट होती है कीमोट्रॉपी रिएक्शन हुई और यहां पर ये एक ट्यूब जनरेट हुई दिस पार्टिकुलर ट्यूब इज नोन एज पोलिन ट्यूब और ये पोलिन ट्यूब जब जनरेट होती है जब यहां पर पोलिन आते हैं और यहां पर केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे पहले यहां पर पॉलिनेशन से पोलिन आए यहां पर रिएक्शन हुई वहां पर ट्यूब जनरेट हुई और ट्यूब जनरेट होती है साइड के थ्रू अब यहां से ये पोलिन ट्रांसफर हो रहे हैं किसके अंदर यहां से ये जाते जाते इस पोलिन ट्यूब के थ्रू पहुंच गए सीधे के सीधे कहां पर एक्ट के पास इस ट्यूब के थ्रू ये यहां पर कहां पर पहुंच जाते हैं एक्ट के पास अब यहां पर जो पोलिन गए हैं उनके पास दो चीजें प्रेजेंट होती है नंबर वन इज ट्यूब न्यूक्लियस जो कि फ्रंट पार्ट होता है इस ट्यूब का एंड सेकेंड वन आर टू गैमिट्स इसके पास दो गैमिट्स या दो सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लस वन ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है अब क्या होगा जैसे ये यहां से चलते चलते आए विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब ये पोलन ट्यूब कब जनरेट होगा जब पोलन ग्रेन्स आएंगे वहां पर केमिकल एक्शन पोलन ट्यूब जनरेट हुआ वो इनको लेके आया तीन चीजें लेके आ रहा है ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू गैमिट्स वो जैसे ही आके यहां पर एक्ट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुए यहां पे बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले एक तो गैमिट क्या होगा ट्यूब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और एक गैमिट का फ्यूजन होगा एक सेल के साथ एंड इट फॉर्म्स अ जायगॉड ये क्या बना लेगा जायगॉड बना लेगा राइट अब बच्चा अभी भी एक गैमिट पड़ा हुआ है वो एक गैमिट वहां पर रखे हुए सेंटर सेल से वापस से फर्टिलाइजेशन करेगा एंड इट फॉर्म एंडोस्पम राइट right? तो यहां पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ एंड दिस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एक बार तो यहां पर पड़े एग से और दूसरी बार यहां पर पड़े हुए सेंटर सेल से एक गैमिट ने एग से किया और एक गैमिट ने सेंटर सेल से किया तो दो चीजें बनी नंबर वन इज जायगॉड एंड द सेकेंड वन इज एंडोस्पम जायगॉड का काम है और आगे रिप्रोडक्शन सेल्स को बढ़ाना और एंडोस्पम का काम है कि जहां पर वो जो जायगॉड हो रहा है जहां पर वो एग सेल प्रेजेंट है और जो फर्दर बेबी के अंदर फर्दर नए प्लांट के अंदर डेवलप होगा उसको न्यूट्रिय प्रोवाइड कराना और सारा का सारा फूड और एनर्जी प्रोवाइड कराना ताकि वो प्रॉपर फर्टिलाइज हो सके प्रॉपर डेवलप हो सके एंड दिस पर्टिकुलर इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहां पर दो बार फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है एक बार गैमीट का और एग का और दूसरी बार गैमीट का और सेंटर सेल का विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉड एंड एंडोस्पम और ये पूरा 
ये जो ट्यूब कहलाता है जो लेके आता है इसमें तीन चीजें प्रेजेंट है वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन आर टू गैमीज एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिप्लो राइट दिस इज नोन एज ट्रिप्लो ब्लास्ट बिकॉज इट कंटेन्स थ्री थिंग्स वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग टू आर द टू गैमीज तो इस तरीके से अब क्या हुआ जायगोट और एंडोस्पम दोनों फॉर्म हुए जायगोट फर्दर डेवलप इन टू एग और वो वहां पर एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा और एंडोस्पम उसको क्या करेगा प्रोटेक्ट करने का काम करेगा सो so गाइज ये हुआ हम लोगों का क्या कंप्लीट दैट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स यहां पर खत्म होता है हम लोगों का फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे किसके साथ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स That is the last topic of our chapter. That is reproduction. और उसी के साथ साथ हम लोग साथ में पढ़ेंगे क्या barrier methods. So I hope क्या आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी आप लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड गाइज कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर थैंक यू